ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സർപ്രൈസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പപ്സ് കേക്കാണ് പപ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മസാല വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സവാളൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ തിന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കട്ടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സവാള എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല കൂടുതലാവണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ മീറ്റിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ എഗ്ഗിലാകുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടി വേണം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും നന്നാക്കി ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അത് ആദ്യം ഇതുപോലെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നും ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാനിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിന്നും ചെറുതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു എട്ട് ബ്രെഡൊക്കെ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഈ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കയറ്റി വെക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ മുകളത്തെ ലെയറും വെച്ച് മുകളത്തെ ബ്രെഡും വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴേ കേക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ബ്രെഡൊക്കെ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ മുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രെഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഫില്ലായി വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ
ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന എഗ്ഗില്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായിക്കോളൂ ഇനി കൂടുതൽ വരാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ സൈസൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിൽക്കും ബാക്കി വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാളയോ ക്യാപ്സിക്കോ ടൊമാറ്റോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വരും താഴെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു ക്രിസ്പി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ പപ്സ് നിന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ടു ത്രീ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ മുഗൾ ഭാഗം ക്രിസ്പ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം വേവിക്കേണ്ട ക്രിസ്പ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഷേപ്പ് കിട്ടൂല രണ്ട് ഭാഗം ഭയങ്കര ക്രിസ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടൂല അപ്പോൾ താഴത്ത് നല്ല ക്രിസ്പും മുകളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ പപ്സ് കേക്ക് റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുകളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും താഴെ നല്ല ക്രിസ്പും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് മുക്കുന്ന മുട്ടയിൽ കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു എരുവാവും കംഫോർട്ടബിൾ ആവാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എരിവൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പപ്സ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു പപ്സ് തിന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ